அப்போ மற்றவங்களுக்கு ஆக்சுவலாக ஹெல்ப் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு நேச்சுரல் நல்ல ஒரு இன்ஸ்டிங்ட் எங்கிட்டே இருக்கு பட்டு அவங்களுக்கு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மருந்து என்ன என்ன சொல்லுவாங்க கேட்டிங்கன்னா குணமாக்குறதுக்காக ஒரு 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 நல்ல விஷயம் உள்ள இருந்தது லாஸ்ட் இயர் ஜூன் டைமில் தான் வந்து உங்களோட ஆக்சுவலாக ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு வீடியோ பார்த்துருந்தேன் சார் அப்போ தான் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி வீட்டுக்கு ஒரு ஹீலர் வேணும் அதுக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு இது பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்கன்னா அன்னைக்கு அட்டன் பண்ணதுக்கு அன்னைக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு நெக் பெயின் வந்துச்சு ஷோல்டர் பெயின் பயங்கரமாக வந்துச்சு நீங்கள் அன்னைக்கு மார்னிங் சொல்லி கொடுத்த அந்த ஒரு சில முக்கியமான புள்ளிகளில் வந்து ஒரு முக்கிய மூணு நாலு புள்ளிகள் போட்டேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ டுவெண்ட்டி ஜிபி டுவெண்ட்டி ஒன்னு எல்ஐ ஃபோரு ஜிபி டுவெண்ட்டி இந்த மாதிரி சில புள்ளிகள் போட்டு ஒரு சில நிமிடங்கள்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய நெக்கு ஸ்ப்ரெயின்னு பெயின் எல்லாமே காணாமல் போயிடுச்சு இந்த ஆர்கன் கிளாக் இதெல்லாம் விஷயம் எல்லாமே பார்க்கும்போது இன்னுமே ரொம்பவுமே ஒரு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு எப்படி நம்ம பாடி வந்து சயின்டிஃபிக்கலி வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக்கலாக வந்து ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் புரிஞ்ச முடிஞ்சது அப்போ நம்ம பாடியை வந்து நாம் எப்படி அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறோம் அது எப்படி நம்ம வந்து கோர்சிவாக வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நாம் சப் பண்ணுங்கிற விஷயத்த அந்த ஸோ வெல்கம் நீம்துலா கான் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் கடந்த ஒரு சில மாதங்களாக நம்முடைய கிளாசிக்கல் ஹீலர் சப்ல அட்வான்ஸ் டிப்ளம் இன் எக்யூப்மெண்ட்ச்சர் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க அண்ட் எக்ஸாமினேஷன் கூட முடிச்சாச்சு யூ ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் த சர்டிஃபிகேஷன் படிக்கும் போதே ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு என்ன மாதிரியான அனுபவங்கள் என்ன மாதிரி அக்யூப்மெண்ட்ச்சர் உங்களுக்கு உதவியாக இருந்துச்சு நீங்கள் எந்த அளவுக்கு மற்றவங்களுக்கு உதவுனீங்க வித் அக்யூப்மெண்ட்ச்சர் முதல்ல உங்களை பற்றி நீங்கள் அறிமுகம் பண்ணிட்டு நீங்கள் உங்களுடைய அனுபவத்தை ஷேர் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் எஸ் சார் என் பேர் நியமத்துள்ளா நான் ஆக்சுவலாக கோயம்புத்தூர் பிறந்தது வளர்ந்ததெல்லாம் கோயம்புத்தூர் தான் பேசிக்கலி நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ப்ரொஃபஷன் வந்து சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங்கில் தான் ஆக்சுவலாக ஸ்டார்ட் ஆச்சு டிகிரி முடிச்சோடனே ஒரு நைன்டீன் நைன்டி செவன்லேயே சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங்ல ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்போ நிறைய கம்பெனிஸ்ல ஒர்க் பண்ணேன் அப்புறம் தென் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போகிறது அவங்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் தேவைங்கிற வரும்போது நம்மளை கூப்பிட்ற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு லெவலாக வந்துச்சு அப்போ நிறைய மெடிசன்ஸு இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு தேவைனா உடனே வந்து செல்ஃப் செல்ஃப் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனோடைய கூட நம்ம சில மெடிக்கல் ஷாப்பில் கொடுத்து இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சப்ளிமெண்ட் கம்பெனியோட ஜாயின் பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு அப்போ வந்து ஒரு நிறைய சப்ளிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ப்ரமோட் பண்ணி நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து அதன் மூலமாக வந்து குணம் கிடைச்சிது அப்போ மற்றவங்களுக்கு ஆக்சுவலாக ஹெல்ப் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு நேச்சுரல் நல்ல ஒரு இன்ஸ்டிங்ட் எங்கிட்டே இருக்கு பட் அவங்களுக்கு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மருந்து என்ன என்ன சொல்றேன்னு கேட்டிங்கன்னா குணமாக்குறதுக்காக ஒரு 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 நல்ல விஷயம் உள்ள இருந்துச்சு பேசிக்கலாம் அம்மா கூட என்னோட குழந்தையா இருக்கும் போதே ஒரு விஷயம் ஆசைப்பட்டாங்க அவங்க மெடி மெடிசன் படிக்கணும்ட்டு நான் பட்டு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி எனக்கு வந்து டென்த் முடிச்சோன்னே ப்ளஸ் ஒன் வந்து ஃபார்ச்சுனேட்லி எனக்கு கிடைச்சிது ஃபர்ஸ்ட் குரூப்பே கிடைச்சிது பட் என்னால் வந்து அது ஃபிசிக்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு சொல்லி டிஸ்கண்டினியூ பண்ணி காமர்ஸ் எடுத்து பட் அதுக்கப்புறம் லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜில் தான் எனக்கு இந்த மெடிசன் சம்மந்தமான டச் கிடச்சிது அப்புறம் நிறைய இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்தோம் அப்போ அந்த சப்ளிமெண்ட்ஸ் மூலமாக வந்து ஒரு சிலத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண் பார்வை வந்து அவங்களுடைய கண் பார்வை கூட சரி பண்ண முடிஞ்சுது நம்மளால நல்லாவோட கிருபையால் அப்போது தான் கொஞ்சம் இன்னும் நல்ல நிறைய நிறைய பேருக்கு சர்வ் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் பட் ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கல ஒரு லாஸ்ட் இயர் ஜூன் டைமில் தான் வந்து உங்களோட ஆக்சுவலாக ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு வீடியோ பார்த்துருந்தேன் சார் அப்போ தான் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி வீட்டுக்கு ஒரு ஹீலர் வேணும் அதுக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு இது பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க அந்த இதுக்குள்ள வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ண சொல்லி ஒரு சின்ன ஒரு ஒன் டே மீட்டிங் மாதிரி இது பண்ணியிருந்தீங்க நான் அந்த இது அட்டன் பண்ண அன்னைக்கு அட்டன் பண்ணதுக்கு அன்னைக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு நெக் பெயின் வந்துச்சு ஷோல்டர் பெயின் பயங்கரமாக வந்துருச்சு நீங்க அன்னைக்கு மார்னிங் சொல்லி கொடுத்த அந்த ஒரு சில முக்கியமான புள்ளிகள்ல வந்து ஒரு முக்கிய மூணு நாலு
கடவுள் நம்மளுக்குள்ள அந்த ஒரு சக்தி கொடுத்துருக்காங்க ஹீலிங் பவருங்கிறது நம்மளுக்குள்ளதான் இருக்கு அந்த சி எனர்ஜிங்கிறது வந்து ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவால்வேட் ஆயிட்டே இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயம் நம்ம ஒரு ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு ஒரு சக்தி அது கூட நம்ம வந்து ப்ராக்டிக்கலா வந்து பாத்தீங்கன்னா வி கேன் ஒர்க் வித் வி கேன் ஒர்க் வித் தட் சி அப்படிங்கிற அந்த எனர்ஜி கூட நம்ம ஒர்க் பண்ண முடியும் இது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் பண்ண முடியும் அப்போ அந்த கோர்ஸ் உங்களுக்கு ஜாயின் பண்ணேன் நான் ஜாயின் பண்ணதுக்கு போது நீங்க நிறைய விஷயங்களை டீட்டெயிலா சொல்லி கொடுத்தீங்க சார் அந்த விஷயம் எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ரெண்டாவது அது வந்து ஒரு என்ன சொல்லுன்னா ப்ராக்டிக்கலா நம்ம உடம்புக்குள்ள எப்படி அந்த பஞ்சபூதங்கள் அடங்கி இருக்குங்கிற விஷயத்த புரிய முடிஞ்சது என்ன சொல்றதுன்னா சார் இடுப்புக்கு மேல எப்படி நம்மளுடைய மெரிடியன்ஸ் இருக்கு இடுப்புக்கு கீழே எப்படி நம்மளுடைய மெரிடியன்ஸ் இருக்கு எப்படி நம்மளோட உலகம் வந்து அந்த பஞ்சபூதங்கள் அடிப்படையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா காற்று சூரியன் ஃபயர் மேல இருக்கிற மாதிரியும் இப்ப நம்ம உடம்புல வந்து பாத்தீங்கன்னா லங்கும் ஹார்ட் இந்த இந்த ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே மேல இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் பார்க்கும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது ரியலி வந்து ஒரு அமேசிங்கா இருந்துச்சு அண்டத்தில் உள்ளது பிண்டத்தில் உள்ளது அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த விஷயத்த மேட்ச் பண்ண முடிஞ்சது அப்புறம் இந்த அந்த டுவெல்வ் ஆர் இந்த ஆர்கன் கிளாக் இதெல்லாம் விஷயம் எல்லாமே பார்க்கும்போது இன்னுமே ரொம்பவுமே ஒரு ஆச்சரியமா இருந்துச்சு எப்படி நம்ம பாடி வந்து சயின்டிபிக்கலி வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக்கலா வந்து ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் புரிஞ்சு முடிஞ்சது அப்ப நம்ம பாடியை வந்து நாம எப்படி அதை டிஸ்டர்ப் பண்றோம் அது எப்படி நம்ம வந்து கோஹர்சிவா வந்து ஒர்க் பண்றதுக்கு நாம சப்போர்ட் பண்ணுங்கிற விஷயத்த அந்த ஆர்கன் கிளாக்கே தன்னை தன்னை அதே இது பண்ணுச்சு ஸோ அந்த வகையில நான் நிறைய ஆக்சுவலா வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து பீப்புளுக்கு வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டு ஒரு சிலருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட ஒய்ஃபுக்கு வீட்டுல அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தேன் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு நிறைய பேர்த்துக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தேன் அக்கம் பக்கம் வீட்டுக்காரங்களுக்கும் நிறைய பேர்த்துக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தேன் ஈவன் சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வெளியில போகும்போது யாராவது ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு கூட நான் அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன் அப்படி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்ததுல வந்து நிறைய டெஸ்டிமோனியல்ஸ் நான் வந்து உங்களுடைய அந்த அட்வான்ஸ் அக்குபன்ச்சர் டெலிகிராம் குரூப்ல கூட ஷேர் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் பட் நிறைய ஷேர் பண்ணணும்னு விரும்பல நானு பட் நிறைய அந்த மாதிரி அனுபவங்கள் கிடைச்சேன் சார் ஸோ அந்த வகையில எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்னுடைய அனுபவத்தை சொல்லிடுறேன் என்னுடைய அனுபவத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு ஒரு செவன் எயிட் இயர்ஸா வந்து சைனஸ் சைனசிட்டிஸ் ப்ராப்ளம் இப்போ இருக்கு உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா நோஸோடைய அந்த ஒரு பேச்சுலயே உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியும் பட் அந்த சைனடிசிட்டிஸ் ப்ராப்ளத்தினால இந்த நோ நேசல் போன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா சார் இந்த போன் உள்ள இருக்கிற அந்த எலும்பு இருக்கு இல்லையா அது வந்து எனக்கு அப்படியே பெண்ட் ஆயிருச்சு இப்படி கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்க வேண்டியது இப்படி வரைஞ்சிருச்சு நேசல் போன் பெண்ட் ஆனால இந்த உள்ள என்ன பாலிப்ஸ் வளர்ந்த மாதிரி ஏதோ சத வளர்ந்த மாதிரி சில டைம் அடைக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்துச்சு பட் எனக்கு அதுக்கு நேச்சுரலா வந்து என்னால ஒரு ஒரு டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தலைக்கு குளிக்காம அவாய்டு பண்றதுல கொஞ்சம் நீர் சேராம இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் பக்கம் தலைக்கு குளிக்காம வாரத்துல ஒரு நாள் மட்டும் தலைக்கு குளிச்சு இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பெட்டரா இருந்துச்சு பட் ஸ்டில் வந்து நேச்சுரலாவே அதோடைய அந்த வளைஞ்ச தன்மை வந்து நேராகிறது வந்து ரொம்ப அந்த அந்த சளி தும்மல் எல்லாம் கம்மியாயிருச்சு பட் அந்த வளைஞ்ச அந்த நேசல் போன் வந்து பெண்டு நேரம் ஆகல அப்புறம் நான் இந்த கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த சைனசிட்டிஸ்கான இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே அப்பப்போ நானே போட்டுக்குவேன் இந்த பிஎல் டூ இது முக்கியமா வந்து எல்ஐ டுவெண்டி இந்த 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 பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ஸ் வந்து அடிக்கடி நான் அமைச்சு கொடுத்துட்டே இருந்தேன் இப்போ அந்த நேசல் போன் வந்து கிட்டத்தட்ட எயிட்டி பெர்சன்ட் பெண்ட் வந்து நேர ஆயிடுச்சு இனி ஒரு டுவெண்ட்டி பெர்சன்ட் இருக்கு என்னோட லைஃப் டைம்ல அது அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த தும்மல் வர்றதும் எல்லாமே கம்மி ஆயிருச்சு ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் பச்சை தண்ணியில குளிச்சாவே வரும் ஆஹ் இப்ப எல்லாம் அவ்வளவு வரது இல்ல சார் பட் இம்யூன் சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் நான் அந்த இம்யூன்கான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே போட்டுக்கிறேன் ஐ எம் ஃபீலிங் வெரி பெட்டர் இது என்னோட பர்சனல் டெஸ்ட் மூலியல் சார் மற்றபடி என்னோட ஃபேமிலியில வந்து நிறைய பேர் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரீசெண்டா இப்போ எங்க வீட்டுல என்னுடைய
பட் நான் அவங்களை எதுவுமே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கல நீங்க டாக்டர் போயிட்டு வந்திருக்கு போயிட்டு வந்தாங்க போயிட்டு வந்து இன்ஜெக்ஷன் எல்லாம் போட்டுட்டு வந்தாங்க இன்ஜெக்ஷன் எல்லாம் போட்டுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் கூட அவங்களுக்கு டயர்ட்னஸ் தான் இருந்துச்சு மெடிசின் உடனே வேலை செய்யாது அப்படியே வேலை செஞ்சாலும் ஷார்ட் பீரியட் டைமுக்கு தான் அப்படிங்கிறது மக்களுக்கு அது புரியல பட் ஓகே அது அவங்களுடைய திருப்திக்கு அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் சொல்லிட்டு பிளட் டெஸ்ட் எல்லாம் அப்புறம் ஆக்சுவலா அவங்களுக்கு டயர்ட்னஸ் இருந்துச்சுனால நான் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு என்ன சொல்றதுன்னா ஒரு பாடியில பெயின் இருந்துச்சு உடம்பெல்லாம் பெயின் இருந்துச்சு அப்போ அவங்களுக்கு நாலு பாயிண்ட் போட்டுட்டேன் சார் ஒன்னு வந்து டூ டுவெண்ட்டி மேல ஹண்ட்ரட் எம் கன்வர்ஜன்ஸ் சொல்லக்கூடிய அந்த பாயிண்ட் போட்டேன் அப்புறம் அவங்க மனசு அவங்க ஆக்சுவலா பேஸ் மேக்கர் வச்சிருக்கு அவங்களுக்கு சோ அவங்க அவங்க ஆக்சுவலா ஹார்ட் ரேட் எல்லாம் நார்மலா தான் இருக்கு ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை அப்புறம் பெரிகார்டியம் சிக்ஸ் போட்டோம் சார் பெரிகார்டியம் சிக்ஸ் ஒரு கையில இன்னொரு கையில வந்து பாடி பெயின் இருக்குன்னு சொன்னதுனால எல்ஐ போர் போட்டோம் சார் அதுக்கப்புறம் கால்ல வந்து ஆக்சுவலி அவங்க எனர்ஜி லெவல் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகணுங்கிறக்காக எஸ்டி தேர்ட்டி சிக்ஸ் போட்டுருக்கேன் சார் எஸ்டி தேர்ட்டி சிக்ஸ் நாலு நீடில் போட்டுட்டு ரென் சிக்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா ரென் சிக்ஸ் சி ஆஃப் சி அது அந்த பாயிண்ட வந்து ஜஸ்ட் கையால ஸ்டிமுலேட் பண்ணி விட்டு ஆக்சுவலா கையால ஸ்டிமுலேட் பண்ணி அவங்க இப்ப லாஸ்ட் த்ரீ டேஸ் இங்க தான் இருக்காங்க பட் ஷீஸ் ஃபீலிங் வெரி மச் அந்த டயர்ட்னஸ்ங்கிறது இல்ல கொஞ்சம் அப்படியே அந்த அப்பப்போ பிசிஓடி ப்ராப்ளம் வந்துச்சு சார் பிசிஓடி ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு இர்ரெகுலர் மென்சுரேஷன் இந்த மாதிரி நிறைய அதுக்கு நிறைய கிட்டத்தட்ட நாட்கள் கணக்கா வருஷ கணக்கா அவங்க வந்து இந்த சைக்கிள் கரெக்டா இருக்காக மாத்திரைகள் எல்லாம் நிறைய எடுத்துக்கிட்டாங்க அவங்களுக்கு இப்பவும் கொஞ்சம் இருக்கு பட் அந்த அளவுக்கு இல்ல ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் நாலு மாசம் அஞ்சு மாசம் இந்த மாதிரி டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருந்தது பட் அவங்களுக்கு கண்டினியூஸா நிறைய நாள் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தேன் அவங்களுக்கு வீக்லி எல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கல காலையில ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பேன் சாயந்தரம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பேன் காலையில கொடுப்பேன் சாயந்தரம் கொடுப்பேன் இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து ஒரு டென் டேஸ் பிப்டீன் டேஸ் எல்லாம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸ்லயே அவங்களுக்கு அந்த அந்த பீரியட்ஸ் அந்த இதெல்லாம் சரியாக ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் நேச்சுரலாவே அவங்களுக்கு வந்து கரெக்டா மந்த்லி சைக்கிள் எல்லாம் கரெக்டா பட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பீப்புள் ஷுட் ஃபாலோ அவங்க என்னோட ஒய்ஃபா இருந்தாலும் சரி உலகத்துல யாரா இருந்தாலும் சரி ஆஹ் ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஒருத்தர் வந்து நம்மளை ட்ரீட்மெண்ட் பண்றாங்கன்னா அவரு பேஷண்ட் டாக்டராவே இருந்தாலும் அந்த அவர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கக்கூடிய டாக்டர் கிட்ட சொல்லக்கூடிய அட்வைஸ கேட்கணும் அப்போதான் அந்த டாக்டராவே இருந்தாலும் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு அவருக்கு கேட்கும் அந்த வகையில அவங்க கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்றதுல கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணாங்க பட் ஷீஸ் ஓகே அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபேட்டி லிவர் இருந்துச்சு ஃபேட்டி லிவரும் பாத்தீங்கன்னா இப்போ கம்மியாயிருக்கு அந்த ஃபேட்டி லிவர்னால அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஆங்கர் மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமா வருது பட் ஓகே நல்லா இருக்கு இப்போ ஷீஸ் நார்மல் அவங்களுடைய அந்த மைண்ட் செட் அவங்கள நாங்களே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறது வெளியே வந்து ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் வகையில வந்து பாத்தீங்கன்னா தேர்ட் தேர்ட் ஒரு டெஸ்ட் மோனியல் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு தடவை நான் போகும்போது ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு ஒரு வழியில அந்த ஆக்சிடென்ட் எப்படின்னா பயங்கரமான ஆக்சிடென்ட் ஒரு பையன் டூ வீலர்ல போய் வேகமா அடிச்சு தூண் மேல அடிச்சு மண் உடல் ஃபுல்லாமே நிறைய ரத்தம் போயிருச்சு நிறைய அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து அன்கான்சியஸ் ஸ்டேஜ்ல இருந்தாங்க ரோட்ல நிறைய பேர் வந்து போறாங்க வர்றாங்க யாருமே அவங்கள ஹெல்ப் பண்ணல போலீஸ் எல்லாம் நிக்கிது அவங்களுக்கு பட் என்ன சொல்றதுன்னா போலீஸ்க்கு என்ன பண்ணுவோம்னு தெரியல அவங்க டிராபிக் மட்டும் சரி நான் அப்போ டக்குன்னு போய் அங்க நிறுத்தி சார் இந்த மாதிரி இல்ல இல்ல போங்க 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 அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்ல சார் நான் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பண்றதுக்காக தான் வந்திருக்கேன் சார் அப்படின்னா உடனே போங்க உடனே போய் பண்ணுங்க அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஆஹ் அன்கான்சியஸ் நிலைமையில வாய் ஃபுல்லாமே ரத்தம் வாய் ஃபுல்லா நிறைய ரத்தம் போகுது அப்போதான் நான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு சில பாயிண்ட்ஸ யூஸ் பண்ணேன் ஒண்ணு வந்து அவங்களுக்கு இந்த டூ டுவெண்ட்டி யூஸ் பண்ண சார் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் யூஸ் பண்ண அவங்களோட அன்கான்சியஸ்னஸ்ல இருந்து அவன் வெளியே கொண்டு வரக்காக நான் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் யூஸ் பண்ணேன் ஸோ நார்மலா இந்த டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வந்து பெயிண்டிங் இதுக்கு எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணுவதுனால அது கூட அப்புறம் எனர்ஜி வந்து அவருக்கு பிரெயினுக்கு போகணுங்கிறக்காக கேடி ஒன் யூஸ் பண்ணேன் சாரி கிட்னி ஒன் கிட்னி ஒன் பாயிண்ட யூஸ் பண்ணேன் ஒரு அந்த பாயிண்ட் முடிக்க
சோ எனக்கு ஆக்சுவலா வீட்டுக்கு பக்கத்துல ஒருத்தங்க இருக்காங்க சார் இது போர்த் டெஸ்ட் மூணு அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வருஷமா வந்து அவங்களுக்கு ஃபேட்டி லீவர் பட் சாப்பாடு அப்பட்டைட் லோ அப்பட்டைட்டு இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனையோட அவங்க இருந்தாங்க என்னோட பையன் வந்து அவங்க பக்கத்து வீட்டுல பேசிட்டே இருப்பான் அப்போ அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் வேற எங்க எங்க எங்கயோ நிறைய எடுத்தாங்க ட்ரீட்மெண்ட் ஆயுர்வேதிக் சித்தா இந்த மாதிரி எல்லாம் எடுத்தாங்க ஹோமியோபதி எடுத்தாங்க அலோபதியில அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பிலீஃப் கம்மி அப்ப எங்க பையன் வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப நிலைமை மோசமா இருக்கு அவங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிக்கடி வந்து சொல்லுவான் ஆஹ் வேணா சொல்லுப்பா நான் வேணா வரேன் பாக்குறேன் ஒரு தடவை பாக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னான் அதுக்கப்புறம் அவங்கள போய் பாக்க ஆரம்பிச்சு எடுத்துல லாஸ்ட் ஒரு டூ மந்த்ஸ் டூ அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் அவங்கள வந்து நான் பாத்துட்டு இருக்கேன் சார் ஆஹ் அவங்களோட காலில் வந்து பயங்கரமான ஸ்வெல்லிங் இருந்துச்சு அளவுக்கு அதிகமான ஸ்வெல்லிங் இருந்துச்சு அந்த ஸ்வெல்லிங்னால அவங்க எந்த நிக்கவே முடியாது பாடி வெயிட் கம்மி தான் அண்டர் வெயிட் அவங்க அப்பட்டைட் வேற கம்மி அவங்களுக்கு லியூகோ டர்மாங்கிற அந்த பிரச்சனை இருக்கு பட் என்ன சொல்றதுன்னா அவங்க ஏஜ் ரொம்ப கம்மி தான் மேரேஜ் ஆகல தேர்ட்டி ஃபோர் தான் பட் இப்ப நிறைய பிரச்சனை இருந்துச்சு அப்புறம் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா சில அந்த எஸ்பி நைன் சாரி எஸ்பி டென் வந்து அந்த ஸ்டாக்னேஷன் ஆஃப் சி ஸ்டாக்னேஷன் ஆஃப் பிளட்டுக்கு வந்து அது பெஸ்ட் பாயிண்ட்ங்கிறதுனால அந்த பாயிண்ட் எல்லாம் கொடுத்து ஸ்வெல்லிங் பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வீக் அவங்க கூப்பிட்டு சொன்னாங்க காலில் ஸ்வெல்லிங்கிறதே கிடையாது சார் சுத்தமா அவங்க இப்போ வீடியோ ஒன்று அமைச்சிருக்காங்க நான் இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் முன்னாடி அவங்களை ரிக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் ஒரு டெஸ்டிமோனியல் வீடியோ பண்ணி அனுப்புங்கன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் இப்போ அவங்களோட கால் தான் வந்துச்சு இப்போ நம்ம பேசிட்டு இருக்கும்போது அவங்க ஒரு டெஸ்டிமோனியல் வீடியோ அமைச்சிருக்காங்க சார் ஸோ ஷி இஸ் வெரி மச் இப்போ ஆல்ரெடி நல்லா இருக்காங்க சார் ஸோ இது ஒரு நெய்பருடைய டெஸ்டிமோனியல் சார் புரிஞ்சுச்சா <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> 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 சார் பல்ஸ் வந்து பார்க்கும்போது அந்த டைம் உடைய பேஸ் பண்ணி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேடிஸ்க்கு வந்து எப்பவுமே நானும் நான் உங்கள்கிட்ட கேட்கணும்னு நினச்சிது சார் லேடிஸ்க்கு மட்டும் பல்ஸ் பார்க்கும்போது ஈவினிங் டைம்ல பார்த்தோன்னா பல்ஸ் டோட்டலாகவே அந்த இன் இன் டைம் ஸ்டார்ட் ஆகுது இரவு நேரம் ஆரம்பிக்கும் போது இன்ஸ் டைம் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது மோஸ்ட் ஆஃப் த லேடிஸ்க்கு வந்து பல்ஸ் ரொம்பவே தெரியறது இல்லை சார் ரொம்ப கம்மியா இட் இஸ் ஆக்சுவலி கோயிங் டு ஸ்லீப்ங்கிற மாதிரி அந்த லெவலுக்கு வந்துருது மார்னிங் டைம்ல பார்க்கும்போது ஓரளவுக்கு கிடைக்குது நல்லா பல்ஸ் கிடைக்குது பட் பல்ஸ் பார்க்கும்போது அந்த அவங்களுடைய என்ன சொல்றதுன்னா வலது பக்கம் வந்து வலது கையில வந்து பல்ஸ் கம்மியா இருக்கணும் இடது கையில வந்து அதிகமா இருக்கணும் அதுதான் வந்து நேச்சுரலான ஒரு விஷயம் சில டைம் வந்து ஆப்போசிட்டா இருக்கும் அப்போ அந்த பஞ்சபூத அடிப்படையில அவங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சு இது எது டாமினேட் பண்ணுது எது எக்ஸசைஸ் ஆயிருக்கு நீங்க <laughs> 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 ஒவ்வொருத்தருக்கும்ங்க <laughs> 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 அப்படிங்கிற 
ஹெல்த் இல்ல ஏதாவது ஒரு கன்சல்டேஷன் ஆகுது மினிமம் பேசிக்கா ஒரு கன்சல்டேஷன் ஆகுது பண்ணுனா கூட இவர்கிட்ட கேட்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டாவது வந்து யார்ட்டையாவது ஏதாவது எங்கேயாவது ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாங்கன்னா கூட வேற எங்கேயாவது அக்கு பங்கு ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுத்தாங்கன்னா கூட தேக கால் அண்ட் கன்சல்ட் மீ இந்த மாதிரி நான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் சரியா இந்த ட்ரீட்மெண்ட் தவறா அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு போன் பண்ணி இப்போ ரீசெண்டாக என் ஃபேமிலியில என் பிரதர் ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கப்பிங் தெரப்பி எடுத்துக்கிட்டாரு வீட்டுக்கு வந்த உடனே எல்லாம் வீட்டில் பார்த்து பயந்துக்கிட்டாங்க அந்த கப்பிங் உடைய அந்த மார்க்ஸ் பார்த்தேன் அப்புறம் அவங்க ஃபேமிலியில் இருக்கிற எல்லாருமே எனக்கு போன் பண்ணி இது என்ன சரியான தெரப்பியா இது என்ன ஏது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டாங்க இது சரியாயிரும் குணமாயிரும் பயப்பட வேண்டியதில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் So, people uh, see like a, a health consultant and the Mariela are talking about it. Now, we have knowledge-wise, we don't have knowledge-wise. That's why we have a lot of knowledge in the approach to the society. What are you going to do with the next society? What are you going to do with the society? Actually, sir, in the society, there is a service to a low consultation charge. There is a thought. ஒரு சின்ன சர்வீஸ் அதாவது ஒரு ஃபிஃப்டி ருபீஸ் இல்லை ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்ல எல்லாத்துக்கும் சர்வீஸ் கொடுக்கணுங்கிற மாதிரி ஸோ அந்த வகையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு டிஃபிகல்ட்டி இருக்கு ஒரு கிரானிக் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து நம்ம அந்த சின்ன ஃபீஸ் கொண்டு ட்ரீட்மெண்ட் பண்றதுங்கிறது உடனே தீர்வு கிடைக்காது அப்போ அவங்களுக்கு வந்து லாங் டைம் ட்ரீட்மெண்ட் தரணும் பட் ஓகே அதே மாதிரி இருந்தாலும் கூட அவங்களுக்கு வந்து யங் பேஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து உடனடி ரிலீவ் கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு திருப்தியை கொடுத்து திருப்பி அவங்கள வந்து ஒரு நல்ல ஒரு மருத்துவத்தின் பக்கம் அவங்க அழைக்கணும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு மருத்துவம்னாவே அலோபதி சாப்பிட்டா சரியா அப்படிங்கிற ஒரு தவறான ஒரு விஷயத்துல இருக்காங்க அப்படி இல்லாம இன்னைக்கு மக்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரிஞ்சு வந்துட்டு இருக்காங்க இன்னும் அந்த மாதிரி நிறைய மக்களை வந்து புரிய வைக்கிறக்காக நம்மளுடைய இந்த மருத்துவத்தை வந்து சரியான யுக்திய கொண்டு சரியான அந்த என்ன சொல்றேன்னா ஸ்ட்ராட்டஜிய கொண்டு அவங்கள வந்து புரிய வைக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து அவங்களுக்கு ஒரு என்ன சொல்றதுன்னா அவங்களுக்கு என்ன அவங்களுடைய என்ன பிரச்சனை என்னங்கிறத நம்ம புரிஞ்சு அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்றதுக்கு நாம வந்து இது பண்ணணும் சார் அவங்களுடைய திறமையை நம்ம வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் எதிர்பார்க்கிறேன் சார் ஷோர் சூப்பர் சூப்பர் சோ ஒய் ஏ வந்து ஒவ்வொருத்தரும் இந்த அக்யூபன்சர் படிக்கணும் ஒவ்வொருத்தரும் ஏன் அக்குபங்கர் படிச்சுக்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா சார் இது ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு நாலேஜ் பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இன்னொன்று வந்து ப்ராக்டிக்கலாக வந்து இதுக்காக எல்லாரும் சிரத்து எடுக்க வேண்டியது இல்லை ரொம்ப கஷ்டமெல்லாம் எடுக்க வேண்டியது இல்லை ஈஸியாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனுபவிக்க முடியும் டாக்டர்னா வந்து அவர் வந்து படிக்கணும் அது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக வந்து நிறையா அவர் சர்ஜரிகல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வருஷம் லாஸ்ட் அஞ்சாவது வருஷம் வந்து ப்ராக்டிக்னா ஹவுஸ் சர்ஜனா ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் இந்த மாதிரி எல்லாம் சில நிறைய சிக்கல்கள் எல்லாம் இருக்கு சில பேர்த்துக்கு அது அறுவறுப்பா இருக்கும் இன்னும் சொல்ல போனா பார்மகாலஜின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மெடிசின் பத்தி அது காம்பினேஷன் பத்தி அதோட காம்போசிஷன் பத்தி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் பத்தி பாடியோட அதோட சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இத்தனை விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் இதுல ஒரே ஒரு சிம்பிள் விஷயம் நான் சொல்றேன் அக்குபங்கர் பொறுத்த வரைக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தெர் இஸ் நோ சைட் எஃபெக்ட்ஸ் தவறான ஒரு புள்ளியை கூட நம்ம போட்டுட்டா கூட அதுல ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வரப்படல அப்போ இது எல்லாரும் கத்துக்கிறதுனால யாரும் யாருக்கும் வந்து தவறு இழைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை தவறான ஒரு பர்சன் கூட நாலேஜ் இல்லாத ஒரு பர்சன் கூட இதை கத்துக்கிட்டாருனா அவர் தவறான ஒரு புள்ளியை போடுறதுனால கூட அவருக்கு வந்து எந்த விதமான தீங்கு வரப்போறது இல்லை இது பிகாஸ் இட்ஸ் நேச்சுரல் ஸோ அதுக்காக எல்லாரும் கத்துக்கிறது ஒரு அவசியமான விஷயமா இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் சார் சூப்பர் இந்த தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ ஆல்ரெடி நீங்கள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ படித்த வரைக்கும் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அண்ட் இன்னும் நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் கிரிக்கெட்ச்சு குளோபலாக இந்த விஷயத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் இன்டர்நேஷனல் லெவலில் நீங்கள் இந்த விஷயத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் அதுக்கு நீங்கள் அதுக்கு என்னுடைய பிரார்த்தனைகளும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களும் நிச்சயமாக சப்போர்ட் நிச்சயமாக இருக்கு ஷோர் தேங்க்யூ நீங்கள் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் தேங்க்யூ அண்ட் நம்மளுடைய மீட்டிங்ஸில் நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸ்லாம் நம்ம சந்திக்கலாம் ஓகேங்களா சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ